Kjo është historia e pes fëmive të humbur në Shqipëri. Pes e raste misteri që ka një të përbashkët. Të gjithë këta fëmi, janë rëmbyër pran ambjenteve që ata i mendonin më të sigurta, pran shtëpisë të tyre. Qëfar përndodhë me fëmijët e umbur në Shqipëri? Familjet e tyre janë zhytur në dëshpërim dhe s'kanë mundësi që t'i gjejnë. Ky dokumentar nuk do t'gjej do t'fëmijët e rëmbyër, por do t'përpichet për të zbuluar mënyrën se si janë kryer këto krime. Sa por Shqipëria kishtë dal nga një diktatur e gjatë dhe një izolim total me vendet e tjera. Ardhja e demokracis në vendin ton nuk do të silte vetëm të mira për popullin e thjeshtë, por do të apërbalte atë edhe me tragedi të pajetuara më parë. Në këtë periud, shumë familje do të përbaleshin me angthin e shdukje së një fëmije, apo të afërmi të tyre. Historia e rëmbimëve, e humbjes e personave, e humbjes e fëmive, njës me, do të thosha, me atë largimin masiv të shqiptarëve, me anije, me themi në drejtit në Italis, ose kuptoj pasak nga kufiri grek, ku dhe sot e kësaj ditë e ka persona që nuk dhjenë se ku janë. Një pjesë e tyre ka në qënë, fëmi pjesë apërmanë dhe ka në qënë të rritur. Kështu që më të në kemi një histori të dhimshme, që unë vërtet me ndoj ja vlen të eksplorohen. Banët e para të këti fenomeni ram për një familje të thjesht tiranase. Ishte viti 1992, kur familja e Gani dhe Valentina Ogjës do të mbisni një pjesë të tyre. Shqipria rastin e parë e ka ndeshur në vitin 1992, është rasti një vajze e cila herë në fundit është parë pran ambjendeve të shpisë dhe silueta një makina që ndalonë, dhe disa persona që rëmbejnë, fusin dhe makinë dhe ikin më shpeci. Një viktim, disa persona, një makinë, pra në mbjendit familjarë. Kjo është Valentina Ogja, nëna 67 vjeqare, që nuk i ka reshtur lotët për 28 vite. Ne i gjejmë në shtëpin e saj të dërmuar nga pesha e viteve, por edhe nga angë thje stresi, për fëmijën e sajtë të rëmbyër. Dera e kësa i shtëpije, që nëron gjithmon apur, me shpresën se Juliana do të gjejë rrugën drejt krave të nënës së sajtë. Në 12 masë të nëse dyshit, Juriana doli nga shpje për të blerë një të lombasë. Kaloj rrugë në shkoj dirë të kinë kaleria dhe ka blerë dy të lombasë, sepse e pohon edhe shqitë që ja vetë me gojnë e saj që ka blerë dy të lombasë e bilesë e ka pyëtoj që për këj do e një dua për vetë e një dua për vlajnë. Ka blerë të lombasë rrugës nga ka ardhur për në shtëpi, se si është marë, se si është rëmbyë, se si është me shtu, e di vetëm ajo dhe zotë i lartë. Ajo ditë për nënën e Julianës ishte si gjithë të tjerat. Vajza ishte ullur në tavolin dhe po vizatonte. 
ndërkoj që Valentina i dha një got me qumësht. Juliana, ashtu e eshtur pinte të qumështin dhe vizatonte. Ngrita në mëngjesh në sinën, më dhe shnejnë gotë qumështë të dyve, një të sëtë bukë me djalpë, hëngrën dhe ata, djalpë për bëndë e detyre, kërë shkrën të djalpë, kishtë e qeftë mirë të letërë dhe të shkrën dhe sa i tha djalpë me një lapse dhe letërë të imotra, tha dhe shkruaj, tha. Nuk ishtë njëri, dhe më thëmi, kështë dhe më thënë që qëra mamë. Për kundra si shë fëmi shumë e qëtë, që ati jepjet në tamë dhe dhe shumë. Por, dora e zes, mu të thua shë të ashtinë, dora e zes e ndau nga gjiri familjes, nga gjithë. Asi Juliana ktheu gotën e qumshtit dhe mbaroj vizatimin, në në e sa i dha disa qindarka. Në fakt, ato ishin qindarka të fundit që Valentina po jep të vajzës së saj. Me lekët në dorë, vajza shkoj në dyqanin e lajgjes për të blerë dy të lumbace. Duke u këthyrë në shtëpi, i afrohet një makinë me derëm pak të akur. Një vajzë zbret nga makina, e kap Julianën përdore dhe merë me vete. Një nga të lumbacet e Juliana së ra në tokë. Ndërkoj që makina u lërgua me shpetsi. Në atë kohë vjeni më shoqë. Në atë kohë se më shumë se kishe filua demokrasia më nëndën e një karosë për të mbartur gjërë, për të nëzirë bukë në e kojës, edhe erdi në drek, ku është Juliana, dhe shumë ka darë, sigur se pa shumë thamë, më dola të kërkoja, kërkoja, këtu, kërkoja, 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 nuk e i gjeta. Deri në spital, shkova, kërkoja në përkoja më shinë, nuk e... Pasaj u mblodhën gjithë njërësit, kërkuam, deri në darke, lajmëruam dhe radion televizioni shqiptar, dhe televizioni vetëm që ka qenë atë tjesh si lajmërin, dhe më tënë që ka humbu një fëmi, dhe që për e sa e dite dhe deri më sot, ne si familje nuk dim gjësë e ku është. Juliana Gani Hoxha, lindur në 25.9.1985, rëmbyër në 12.3.1992, ende humbur, familja apelon për ndim. Shëqëria shqiptare, si dhe familjet në atë periud, nuk ishim përbalur me njëgjarje të tila, dhe kjo duke një njëgjarje shumë e rëndë. As kush nuk e mendon të se në mes të ditës, në lajgjën tënde, u të gjithë njën mund të rëmbej një fëmi. Gati dy javë ka qenë shpia, por si kur larkë qoftë dhe shumë, si kur kishtë ndodhur në një 
si thonë dhe fitë personin e dhjetë dinin, vetëm me dhe dhe, sepse në atë kohë nuk ishte të bërë ndo një buje madhe, nuk ishte përhapur akoma kjo e marje së fëmime, edhe i duke është një gjithë që diqme, se nga koha dhe më të në që kërë lamë mrapa, nuk ishte ndodhër kur asë njëherë, sa kishte presë në dëgmërësej, sa kishte në filluar këto gjëra, edhe gjithë njërës e u duke është dhe më thënë si një gjë e pabesushme kjo marja e fëmis, dhe bile si thosh janë njërës e malinë i derë në hapur, që të shikoj se më duke si kur nga të shashtë në të shashtë dhe të të shikoja, e do më hynë të e në derë dhe do hapë të kratë e do vinë të fluturim të thje. Në atë periodh, gjërat të tila duke i se ndodhënim vetëm në filma, deri sa dikush që t'je nje e përjeton një situatë të tila. Të meri që kalon një prinë që i rëmbejnë fëmijën, nuk mund të përshkruet me fjallë. Angthi dhe frika i shëqëron shdo ditë. Pikpyetje që të mundon, është se qëfar ka ndodhër me Julianën. Edhe sot, në më thënë, unë në përjetoj ata në këtinë, bilese dhe kur largojmë nga njërë nga shtëpia, për nga një gjithë, sidomos në ato vitet e para, që kur shkojshë në vlorët e në nga inë, më bëjshë ëndër se kur kishtë të ardhur dhe rindet e dira dhe në më thënë, me ndo si një fëmi, kështu ullur aty ke dera, edhe më duke si gurdovia do t'a gjeja ke dera, edhe ngrisha që më gjithë edhe i thoshe nga mas do iki i thoshe. Me ato shumë me mëndi se edhe ike duke i vija, duke i qarë. Me ato në më thënë shpresën se do t'a gjeja, me angëthin se në më thënë gjithë këto vite kam më shumë. Nuk kam parë edhe në për dasma që kam shkuar, edhe në për shumë, nuk kam në njërë dhe më thënë e qetë në këshu. Vetëm haja buke edhe lotët e mija. Me ndo qëfë se jenë në vetë, kështë dojë qëfë, kështë dojë nënë që tjetë, e kuptonë dhe më thonë dëshpërimin edhe angëthin e humbje së fëmisë. Nëna, babaj dhe pjesa tjetër e familjes, e përjetojnë angëthin e humbje së një fëmije. Edhe vdekja, duket më e letë për parë është dukje së një familjari. Duket si një dhimbje pa fund dhe jo një fund me dhimbje. Buri e prejtoj, është si prindë dhe aji e prejtoj shumë keqin edhe... Si prindë rriti që... Se mos të zotë që kishtë e vdekur dhe shë, po të iki fëmija të përpara së syve të diki në mënyrë. Nuk ishtë i masë në një pistë hakmarje, ndo një gjë këshu, po... Ata e kanë marë thjeshtë. O për organe të rupja, për ta shqito, nuk të di se këshu, apo më lafet të tërë. Pasa e filluan të mishë i më mbra pa shumë edhe të thoshin që sa i ka edhe marë për organe, sa për birë si më humë. Filloj u bësë i rrugë pasa ja. Valentina për shumë vite me radhë, kërkonte në shdo cep të lajgjes, në shdo rrugit se kanal, me frikën se mos gjente trupin e vajzës pa jetë. Kisha ndi gjuar që dikush, më thonë, kur bëni këto gjira, dikush i dhe një të sopletër, e thoshin që hajtën dhe shu. Edhe ngrisha në mëngjesë edhe shikoja. Ose thoshin që i mërnin për organe trupi, edhe i hidhni nga anës kanaleve. Edhe dirja që në mëngjesë nga shpia deri të një fa rrugë, edhe shikoja anës dhe shu, se rrugë këtu ka qene pa shtrua. Edhe shikoja anë në kanaleve, se mos o zëtë mos më kishim bërë ndo një shu. Por ata kush e disë për qarë, Se du ishë në herë, marrë organi ose është... Po për më atë tjetër në ajo ishte e vogël në atë moshë. Po për për organet e trupit, pa birësim, po jo për diska tjetër, sepse ajo ishte e vogël. Po dy kanë që no birësim ose marrë organet e trupit, se kështë ndëgjuar shumë gjera të këtila. Policia dhe prokuroria në atë ko, të ndodhur para një situatet të tjilë, nuk kanë bërë maksimumin e tyre. Struktura tona shtetërore nuk ishin të përgatitura për njarjet të tilë. Nuk dinin si ti menagjonin. Madje edhe sot ka shumë dyshime për mënyrës se si trajtojnë rastet e fëmive të rëmbyër. U vonë në lëvizje për cako, pasë e lanë atë... Qëpari thanë, qëpari ndicje ju danë, apo nuk thanë asë një gjithë? Do të akërkojmë. 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 Bilis një shprejur dhe më thënë që këshu e ka demokracia. Në vitet e para, grua për në kufit, dy ishin destinacionet kryesore për të lerguar, Greqia dhe Italia. 
Grecia ishte preferuar në rrugët toksore, dërsa Italia në ato ujore. Si pas në në Valentinës, shanset më të shumëta, janë që vajza e sajt jetë quar filimisht në Greqi. Me e cëndë të drejtën në Greqia ka që ne hapur në atë kodë, dhe më thënë ka i du bëhe këshu si si të emi të iran durës rruga u hapën e shu. Mundë e tjetë edhe në Greqi, në Itali, dhe shi... Fillinisht është Greqia. Unë nuk e e që mëndin time nga Greqia. Valentina dhe Dialisaj, tash me i bërë baba, nuk i kanë umbur kur shpresat, se një ditë të rritakohen me Julianën. Kjo nënë që nuk gjenë qëtësi që prej marsh si të vitit 1992, apelon me slotësh, që vajza e saj të kthejt në shtëpi. Dëshire e saj e vetme është që të takohet me Julianën para se të ndajt nga kjo botë. Bje në nësë kudo që ti është. Kthejt njërë kokën për mërapa të shikosh. Të shikosh lotët e mami tëndë, që ka njështë të të djetë që po të kërkoj. Të shikosh vlajnë tëndë që e ke lëllën me klasë të parë, sot është bërë bapë me fëmirë. është bërë gocat në atë moshë që ti ke i kur sot, djene nësë. Adi ke mami në shpi, babi nuk do të gjesh, për do gjesh vlajnë tënë, do gjesh mami në tënë, do gjesh njërësit e tjerë. Mami ka një stet e dhjetë që po të kërkonë, ka më bërë që se mundë për të tyë, vetë me vetë për të gjetë urë të tyë, për të shikuar sytë e tuë, për të shikuar për të të gjuar zërinë tënë. Bjene nësë që ose ti hikë, Jeton ku do që ti është, që ofse ke kryua familje në tënde, që ofshë i lumë të rrë, gëzofshë jetën në tënde, të lutëm në Juliana. Këthe e koku mrapa dhe shiko familje në shiko në 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 tënde. Ti kam i së të të vjetë që po të kërkoj në bi. Babi në dhe sot po të pak të mos të ke dhe unë për ne. Me pishkë më lëtë. E di që në shtator ke datë linjën e bëndë trishtë e pesë vjetë. Ke që në gjashë më vjetë që e gjusëm kur ke ikur. Po të ato të dhe njerë në në që se ke kërua familje në tënde të gëzosh. E që ose ke fëmi të pak të mkujtohu që dhe dhe unë të kam patu një fëmi si të një, të kam patu fëmi edhe në pikon sëmra i gjak, kur shikoj sot fëmi në vlajtën që është natë morë sot që ke i kur ti. Nëse shojmë historikun e umbje së fëmive në Shqipëri, shumice e raseve që konsiderohen të apura, janë të gjitha raset të lidhura me një mister. Pra, djetë vetëm vendodhje e fundit e fëmijës. Djetë të dhenat fizike dhe nuk asë një loj informacionit tjetër. Nuk djetë se qëfar ka ndodhur, kush mund tjenë personat e dyshuar, apo ku mund këtë shkuar fëmija. Të gjitha këto raste nuk të qojnë në një pistë, nuk ka të dhëna që mund të konkretizohen e timet. Ndodhë që familje që ka umbur fëmijën të ketë dushime, por, trembet për t'i treguar. Kjo nuk e ndimon situatën për të gjetur fëmijën, ko me kalimin e kohës, shanset zbe e ndjeshëm. Ndodhë në njëherë që familja ka dushime, por trëmbët për të reguar për të dyshimin e sajnë lidhur me mëmbjën e fëmijës. Më të kemë disa pistat të vetat. Êshtë mirë që tjetë bashkëpunuën se më organet hetimore dhe me agjensi të liqës batuës se përndonë. Gjdo informacion dhe gjdo dyshim për saj përket informacioneve që ata kanë. Fakt në vetet, që rëmbimi fëmijës është akti finali një grupi që e vëzhgona të prej disa kohësh. 
zakonisht, për zgjidhe më fëmi që nuk janë shumë në në vëzhgimin e prinderve, për të letësuar punën për rëmbyesit. Ne si referohemi grupeve kriminale, pra të të atyre grupeve që kanë si qëllim të rëmbejnë fëmijët dhe të i përdorin për adoptimin e palishëm, pra për bjërsimin e palishëm. Ndodhë shpesheri që këta janë grupet cilat i vëshkojnë fëmijët për një kod gjatë, vëshkojnë familjen e fëmijëve, vëshkojnë të afrit për të fëmijëve. Sa i neglishuar është një fëmi, pra kur sa është vëmëndja e prinërve dhe familjarve nda i këti fëmijë, në mënyrë që procesi rëmbimit të jetë një proces sa më i kollajt për grupin, por edhe sa më i vështirë për familjen duke që janë se pëtë fjalë për asë kur prinërit neglishojnë fëmijët e tyre në kujdes dhe në vëmëndja. Rëmbimet e fëmive bëhen me disa qëllime. Ata mund të shfrydzojnë për prostitucion ose për lypje. Mund të shiten për birësimet e jashtë lishme, apo të trafikohen për marjën e organeve. Në historikun e shushirit shqiptare, përsa i përket rëmbimit e fëmive, në dolë që fëmijet janë të rëmbyrë dhe janë përdorë si një mjetë për birësimet e palishme, gjithashtu për të trafikuar dhe për të shfridzuar në vendet dhe bashkimit e Europian, por të pak të në eksperiencen e Europiane, dhe në botë ndodhë që shpesh herë fëmijet janë rëmbyre edhe përsa i përket marjes organeve tyre, por të pak të në Shqipëri nuk kemi një eksperiencë të tilë të ditur. Në një piesë e këtyre fëmijve sigurisht sot të rritur, të regojnë trauma edhe përsa përket dhurënës dhe shudzimit seksual që i kanë bërë dashë në Shqipëri, ku kanë qënë duke shudzuar dashë dhe jashë Shqipëri. Spa dhe thotë që nuk bëhet fjallë mirë fillë të asi për thjesht atë historim që një fëmi humë gjëndet, por bëhet fjallë edhe për asë fëmive të humbur, të rëmbyër, por që kanë qënë pjesë e rjetëve të shudzimit të fëmive për trafikim, pa diskutim për qëllime seksuale. Dhe kuptoj që një pjesë ka një pikpyetje që shpesh të uajnë e mbëjnë, a më është e mundu që një pjesë e këture fëpinit kemë përfunduar edhe në atë që konzërët trafiku i organeve. Dhe ne nuk e dipë. Tri vite më vonë, kur akoma nuk ishte asë një të dhënë për Juliana Ogjen, në gjarja përsëritet me të njëjta detaje dhe dinamik, por këtë erë nërëshon qyteti. Në gjarja zhvendoset në durës. Kjo që do t'ju të regojmë është historie Nuz Lugës, i cili në moshën 4 vjeqare u rëmbyje nga gjiri familjes. Nuz Lulzim Luga, lindur në 27.12.1991, rëmbyrë në 4.6.1995, e ndej humbur, gjyshja abelon për ndim. Ishte ditë shtun, kur Anila, mamaja e Nuzit, në atë kohë 4 vjeqar, vendosti të shkoj të knëna e vetë. Ajo banon të të qezmi e ferrës në durës. Në vitin 94, ka qenë një ditë shtune, nuk të gaboj, kur nusja i tha djalit të ndo shkoj ke nona ime për të ndetor. I tha shanila, mos shko, se kemi ndigju si kur ke qezmi e ferrës rëmbe e në fmi, se kur ma ninë të një diçka. I përsova dheri ke spitali veps, si kur ndjesha një diçka, një diçka jo, po si një kutsin. Una të thmi e kam rrit me sakrifica, se djali ime atere punon të erë, punon të erë, punon të erë, dhe nusja ishte e papun, dhe unë kam lënë gjakun e trupit për atë thmi, që e kam rrit që e bëra në moshën 4 vjeqarë. Një dit pas Janila shkoj të knëna e saj, e nëzori nuzin që të luan të para palatit me fëmijët e tjerë.
pas pa kosh, djali kërkom buk të ëmës. Ajo shko në shtëpi që të përgatis diçka, ndërko që e lë djalin të luaj e koma. Nuk vënoj shumë dhe Anila o këthuje me bukën e dorë për djalin e saj. Por, djali saj nuk ndodhe i maty. Ata e kishin rëmbyër. Mami duj qikë bukë se ma hajtë bukë. Tjap mami, thota jo, ta bëj mami gati dhe ta japë. Kur nusja i përgatit bukën, Aty vinë të një makinë vërdalë, se kushisht ajo makinë, se njerëzit që e kishin pasë, unë jo. Kër dinë nuk s'ja mi i dhonë bukën djalit, nuk e gjerë. Kërko këtu kërko atje, kërko këtu kërko atje, s'ka. Gjithë atë dite, atë natë dhe atë dite duke kërko se gjetë. Erdhën tuk e hunë nusja, sa ka harë, mos ma ka marë, sa për djalin tim. Mos e ka marë luli, sa djalin, jo i sa shumë, ku e ke djalin? Vogëllushi 4 vjeqarë, Nuz Luga, në një ditë që shorit të vitit 1995, rëthorës 11, rëmbet pranë shtëpisë të ti. Ajo që faru pa nga dëshmitarët, ishte përsëri silueta një makine me shpetësi dhe një dorë që zjate dhe rëmbem Vogëllushin. Në durës, një makinë, disa persona, një djalë, i cili rëmbet dhe edhe aji pranë ambjendit familjar, pranë shtëpisë të ti. Edhe nuzi vogël u rëmbyë nga një femër, ashtu si Juliana. Por në këtë rast, u zbulua skema e përdorur. Rëmbyë e si a ishte Majlinda Dema dhe ishte komshie me gjyshën e djalit. Ajo e rëmbyë u fëmirën dhe shiti për 300.000 lek të vjetër. Si përfondonisht u kap kjo rëmbysja. E të regoji, mori veshti, që unë e kam marë, e kam shqit për 3.000 milek, i e kam shqit flamur demos, i e ka i dino demos dino, nga driza e fjerit. Kjo kishit dhe smit e vetë, por smit e vetë u gjinën. Djalin e kishë shqitër për 3.000 milek. Kë kjo personë. Në dhjetë gusht të vitit 1995, policia areston qiftin e Sokole Majlinda Dema nga Dursi me akuzën e rëmbimi të Nuz Lugës. Gjatë procesit gjyqësorë, Ata nëzorën bëshkë punëtorët e tjerë, flamur e Flora Dino dhe kase murati nga fjeri, të cilët tanë se gishin isër drejtë Greqisë. Më datë 24 shkurt 1996, gjykata e dursit shpalli fajtor personat e mësipër, duke i dënuar një pjesë me burgim të përjeqëm dhe të tjerët me 20 dhe 25 vjetë heqe lirie. Familjarët e Nuz Lugës ju lutën prokurorit të qështjes, Ilmi Barometa, që të mos nëzitojë në përfundimet e ti, pa nëzirë nga goje e fajtorve se ku e kishin quar djalin e tyre. Kur u bojë gjyëgji në durës, që u hapë qështja djalit, ka qenë në qështje në djalit Ilmi Barometa. 
Edhe për mu, ilmi barameta nuk ka bo asë dhe një gjoma dhe bugër. Dhe si profundimisht, nuk u dha në gjyjt. Autorët ishin kap edhe ishin gjithë në pangat e akuzurave. Kupton? Dhe flamuri u dënu, majlinda, u dënun. Si profundimisht, kjo e boni burgun, nuk e disa vite, e lirun nga burgu, se si e lirun, është puna atyre. Ndërsa, më vonë, morën vesh, se kjo flamuri, gjoja, jo në hapë burgjit dhe nga dalë nga burgu. Nuk u dha një gjo në prokurorin e dursit, nga ilmi barameta, nga prokurorin ma i mal i dursit, që kjo fmi u rëmby edhe rëmby si të kapën, ku e të qunë, ku e të jadhanë. A i kanë marë organet, a ka vdek, a është i gjallë, a është i vdekor, a jeton, a sjeton, nuk u dha asë një shenjë. Ne nuk ishim krak, o ta kërkoshim o. Edhe kjo qeshtë e me ti. Qështja u qua për i gjukim në gjukatën e apelit dhe në atë të kasacionit. Por, pa rezultat. Të dy këto institucione, la në fuqi vendimin e më parshëm. U dha i gjukim radikal për fajtorët, por pa patur provën kryesore të krimit të tyre, vendodhjene Nuz Lugës. Këtu, unë byllë përfundimisht dosja e Nuz Lugës. A i u arrua nga shteti, si kur të mos kishtë e egzistuar kur. Me njerë pas kësa njarje, familia Luga u shkatrua. Me sforcim dhe në gjëndje të rëndë psikologike, prindrit e Nuzit, solum në pas në jetë një vajzë. Por, edhe kjo nuk ja letëso i dhimbjen. Baba i Nuzit, aloj sërish në gjendje depresioni dhe unda nga bashkëshortja. Kjo e fundit, pas disa vitesh, martohet sërisht për tjetuar sot e kësaj dite në Itali, bashkë me vajzën. Grupit të rëmbyezve u busë qeshi fati shumë shpejt. Rëmuaja të vitit 1997 bënë që të gjithë këta persona të aratisëshin nga burgu. Faj, mbeti kështu jetim, ashtu si shmeti edhe nuzi vogël. Nga provat e timore, rezultoj se dhe një efektiv policie ishte përfshirë në këtë njarje të rënd. Fakti që nuk u ka ekspert në policinë shqiptare që tjenë trajnuar për këta aspektë të qështje. Fakti që nuk u ka një personë ma e pak ta, a që tjetë pike kontaktit për personat e humur në Shqipëri, pa jo vetëm fëmijet, se edhe gratë, edhe burat, edhe pensionisë u basin për atë mund. Tregon që edhe kemi një gëgja punë për të bërë një shtim burshim, mandje, policisë e shtetit, pra zërtarëve të saj që kylloj investimi, që ose mundaj që ajtë të tjilë, i avlenë, sepse në fund të ditës, shpëtoj një jetë njërës është. Njëk qëllimit për fëmi, për shëndetjen. Numëri 116-000 është një numër që aktivizohet vetëm kër aportohet një rasti një fëmijet të humbur. Kushdoj që ka një problem të tilë, mund të jabit të dhenat bazë që qytetarët të kenë mundësi të identifikojnë fëmijën e humbur. Në momentin që vjenë telefonata, këshilluesi e pyet personin që për telefonon, lidhje me disa të dhena që janë të për të rëndësishme dhe janë pjesë e protokollit të tonë të punës. Emërën për emërën i fëmijës, pyrëtet për moshën, pyrëtet për gjatësin, pra disa të dëna identifikuose, gjatësin, në gjyra syve, në gjyra flokve, qëfar ka veshur herën e fundi që është parë dhe që kanë informacion personin që për e raporton, vendi i fundit kërë është parë fëmija para se sa të të unë basë, ndo një dyshim apo ndo një pjithë që kanë familjarët se qëfar mund këtë ndodhër me fëmijën, Ko zjatja pra, prej sa ko është ka umërë fëmija, është një rrasë që ka ndodhë në ato moment, apo ka të ditë që ka ndodhë. Këtu, ndodhimi në fshatin Zapod të Kuksit. Kjo është të pia në të cilën, u linë dhe u rritë deri në moshën 6 vjeqare, Bleona Mataj. Historia e saj është e një orë gjërësish në Shqipëri.
për shumë vite, dera e kësa i dhom e ka qëndruar e mbyllur. Askush, nuk ka dëshirë që të ju e ty, pasi ajo, mbarë dhimbje në umbje së një fëmije. Ajo është mbuluar nga pluri dhe aty nuk dëgjojnë më zërat e këzue shumë të bleonës dhe vlajtë të saj. Kujtimet e pak taj që kanë betur në këtë dhomë nga vajza e vogël janë kjo fustan dhe kjo fotografi. Kanë metë vetëm kjo fustan i bleonës. Robat të tjera i kam shpërndare dhe fëmive tjera, një pave tjera, sepse sa herë vi këtu Më bëhe me lotë ma te, për se sa, ma mirë, ju kam dhe në atyre fëmive, kjo i fustan i gotë se s'ka metë. Roba tjera s'ka smajnë. S'ka metë se ju e se si majnë. Ishte ditë e shtunë, 22 maj 2010, Ora 5.20 pas dite. Leona doli për të luajtur me vlajnë e saj dhe fëmijet e tjerë para dyqanit fshatit. Unë, si gjithmonë, si në fshat, i kam e punun patatet, virit të kusit, edhe fëmijet i lashtë djallin edhe vajzën para dyqanit. U bliva mullë, të u bliva patetina dhe i lashtë të dytë, thashko një tani në shpi, ani. Më thani edhe pak dhe dorë një se mi për shpi. Atë dit, Bleona dhe Ivlaj poluanin të lumëtur me njëri tjetrin. Ata ndi ishin të sigurt, sepse ishin në lajgjën e tyre. Nuk kaloj shumë ko, dhe Bleonës ju afrua kushurira e babajt e saj për të marrë me vete në pyllë. Jamile Mataj e ka pëjvajzën prej dore dhe nuk kalon në rrugën kryesore të fshatit, por i bje në një rrugë qore për të mbëritur në pyllë. Jamile a kanë ti marrë të di, edhe djallin, edhe vajzën, për në momentin djalli ja ka njës të qajtë, edhe ka këthi për në shpi. Bleonën e ka bon, e ka bon në atë mënirë, që ja ka hi edhe gjë bukur, hajde Leona se ka atje lullë e shtride, hajde se ka gjithë shka, hajde ti me mu, edhe Bleonës ja ka marrë mendë të ka marrë në malë, kurse armendi ka këthi për në shpi, se që amin jashtë kanë, i ka pas planifiku të di. Pas i shkua në malë, u gjendë eshin edhe katër vajzat të tjera. Bleona është lënë e vetme. Si pas dëshmis edhe të katër vajzave të tjera, Kjamilia ka qënë ajo që ka qëndruar e fundit me Bleonën. Ndërko, që të tjera të ishin lërguar për të këthyër bagëtit. E ka dërzu vajzën me spes vajzave, për momentin ka nëjnë të pes vajzat një dhëtë minunë të me Bleonën, Pas taj arktimi qamiles, plani qamiles që ka planifiku me të rëktu vajzën, u ka thanë shkoni ju, këthe një baktin të lopën se i keni malark, kur se i mja është afrën, unë përri me vajzën. Momentin janë njësë, katër tjatë, kur janë këthi, kanë gjithë vetëm qamilen të gëvendi ku ashtë ullur bleona. Dhe i kanë thanë, ku ashtë vajza, e nuk e di, këtu ishte, ati ishte. Mendojt? se qamilje e ka lënë qëllimisht vajzën vetëm për të rëmbyër bashkëpëntori i saj. Kërë edhe në shpi, kërë u balermante, kjo qështje, 
Qamilja dhe të tha, ishte një burë me flot gata tha e greke vajzën zvarë, ku rruga që të lithë dhe me Macedonin, me Dragajin, Rëstelicën, Kristetin, se ishte rruga që vishin kuajti karosës që në garkoshin trupa, drasa, përshpia, edhe e kanë pas gjithë alternativën se ka ma qu vajzën. Bleona Zamir Mataj, lindur në 29.8.2004, humbur në 22.5.2010, ender në kërkim, nëna apelon për ndim. Nëna e Bleonës, prej shumë vite shë agozon që amile matën për rëmbimi në vajzës. Ajo pretendon se policia nuk ka bërë si shduhet punën për zbardhjen e kësaj qështje. Qamilja ka pas pes telefona, gëntjana, po pes telefona, edhe në orën një mbëjtë natës ne kemi lemru policinë, ishte shumë vonë, në basë shtatë orëve. Ishe që ruan pes vajzat, ka di orë, tre orë maksimumi, edhe i sjellë që në shpi shpesh, i thirshin, po nuk i vënëshin shumë, dhe me thamë tre orë, katër orë maksimumi, i sjellë që në shpi. Edhe pot një të atë fjallë, unë të alashë, Ti e lerë, ishte herë në funit me ti, ti e morë, gjithmonë, gëntjana e qamilja, autori, kresorë, ingjarës, zhduke, sëbleonës, është qamilje, bastri mataj, autori, kresorë, i zhduke, sëbleonës, është qamilje, bastri mataj. Dushimet e Bukuris janë shtuar edhe më shumë pasi në vitin 2013, Begzi Misa ka rëmbyër një fëmit 8 vjeqarë në fshatin e ti. Begzi Misa është daja i qamile matës. Si pas bukuries, a i ka deklaruar në polici se vajzën e di qamilja se ku është, pasi a jo ka marë 12.000 euro. Janë gjetër një shumë para është 12.000 euro në kavanës, janë gjetër një palë qizë me gjata të verda, janë gjithër edhe një palë dërezat të verda. Në këtë ki rast është bulu, kur autori Daja Qamilje si ishte në burk, Begzimisa, dhe kur e kam thirë Begzimin pa trupi Gjikus, thotë nuk e kam dica jë vajs ka qenë e familje Zenelit në Zapot. Edhe pse ka shumë aludime për rëmbimin e Bleona Mataj? Nëna e saj, vion që të akuzoj 5 vajzat si përgjejset kryesore. Revolta e kësaj nëne, lidhet edhe me punën që kanë bërë organet e drejtsis. Si pasaj, qështja nuk është të tuar si shduhet, duke lënd të lira kriminelet që mund të përsërisin të njëjtin krim. Uniforma blu nuk ka bërë aqë për unësa duhet absolutisht. Vetëm ka ardhë, ka kërku malin edhe ka shku në shpi, për dirë sa pes kriminilje të jendën të lira, vazhdo njëtën e vetë dhe vazhda ime nuk dhjetë se ku është farë, nuk e di që të tërë. Unë kërkojnë nga drecija sa më shpet të zbardhe qërte e blonë, në qoftë se nuk dënohen pes vajzat, nuk ka për të dhjithë kjo qërte, si dë mos që amilja me gëntjanën. Në qoftë se nuk dënohen të dhja, nuk ka për të zbardhe kjo qërte e korë. Dhe unë... Si na nuk e di rëkëthimin sa më të shpirit, ku do si tjetë ajo vetëm tja dhe gjojë zarin. Vetëm të mëthë që jam filan dhe unë të kem kontakt me ta hiri e dalja. Si na na me bin, pra a jashtë e parë dhe fundit, e në gjoja me shtrenta. A jashtë e shtrenta ime sa është një, vetëm bleonën kam. S'kam gjojë tjetër me shpirit, vetëm ata. Personalisht kësha pritur dhe akoma pres, shumë më tepër, ose prisa lajme nga 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 rritimi rasi bleonës për faktin që prodhimi dhe bra publike ka që masivisht e 
profilit të rilje, themi, ose identikitit të rritë Blehonës, ku përdor dhe du të themi këtë gjërë shrasi par për një fëmija në Shqipëria. Po t'i referohemi profilit të fëmive të umbur, apo të rëmbyër në Shqipëri, kemi një të përbashkët. Nëse do t'lidhim dy rastet e para, Juliana Ogjen, Nuz Lugën, me rastin e Blehona Matës, Marteo Beja edhe Julian Qeles, janë të gjithë raste që kanë një shmërime styre. Të pes këta fëmi, erë në fundit janë par pran ambjendeve të tyre më të sigurta, që është në lajgjën e tyre, apo pran shtëpis. Të gjitha këto, kanë një mister. Ajo që kanë gjelet për të parë, është që të thellohen e timet, të intensifikohen kërkimet, të vlerësohet gjdo rethan dhe gjdo fakt që është në dosjen e prokurorisë. Të pakten si pas gjitha statistikave, gjitha studimeve që i referohen të fëmijeve të humbur, 24 orë të para janë të e për të nëndësishme. Pas 24 orëve, reduktohen mundësit me 50% që fëmija të gjëndet i gjallë. Edhe me ndojnë i pak gjdo orë që kalion pas të reduktohet mundësia që të gjëndet trupi apo gjëndet në një herë fëmija. Ndaj, du të kemi parasysh, pavarësish se një rast mund tjetë i shpesht, pra mund tjetë një sjeli periodike fëmijën që largohet nga ambjenti familjarë dhe policia për të një së kërkimet bazuar në këtë sjeli e mund të vënoj pak, duhet me pa tjetër që qënë momentin që raportohet nga familjarët e tyre të fjellaj në kërkimet. Shqipëria vion të rënditet në rëvendet më problematike në Europë në lidhje me mungesën e masave për mbrojtjen e fëmijëve të umbur, të shfridzuar dhe të trafikuar për qëllime seksuale. Ndërko, që pjesa më e madhe e vendeve europiane, kam vite tashme që zbatojnë sinjali nëmber, sa erë që një fëmi umbet dhe dyshohet se është në rezik për jetën. Shqipëria nuk e ofron. Ambra lerëti ka dy mundësi që të ofrojnë në Shqipëri. Ose të ofrojnë ajo që konsiderojnë pra si dhe në përmjet le themi masëve profesionale, që o thotë policia hynë në një dhe thosha udhë që mund të quajnë pra në një rrug, ku janë gjash hapa që duhem të cuar. Ne a kemi bërë të gatë shpër të shpër të gjash hapa. Policisë së shtetit ndonë se i është ofruar falas kë shërbim prej dy vjetësh nga qendra kombëtare për fëmijet e umbur në Shqipëri. Vazhdo në endet të mos këthej përgjigje zyrtare për zbatimin ose jo të saj. Ajo që ne sot kërkojmë dhe pretendojmë është që këto institucionit nuk sidhen si ku janë në vitin në djetë, nuk sidhen si institucionit që duhet se rezisht të bëhen pjesë e bashkimit në Europian. Dhe të bësh pjesë e bashkimit në Europian edhe në aspektin e fëmijet humbur, do thot që si policia, a shumë ministri e brëndshme, a shumë ministri e miqenë sociale, dhe në përgjësi gjitha institucionit që kam për detyr, o të punojnë në të merë me fëmijën e themi, o të mbrojnë fëmijën kanë për të tyrë që të marrë një sërë masë është për mbrojtë në fëmijëve. Dy rastet të tjera, të mbuluara nga misteri, janë të Marteo Bejaj dhe Julian Qeles. Për këta, do të flasim në episodin e dytë të Top Story.